Greetings and welcome to Prayer for America and the Nations. Bienvenidos a Oración por América y las Naciones. My name is Walter Zagrevich with Global Vision Ministries. Me llamo Walter Zagrevich con la misión, Visión Global o Global Vision Ministries. Y bienvenido a este programa. Welcome to this broadcast. And on Fridays, we do this in English and Spanish. Los viernes lo hacemos en inglés y español. Uh, today, we have a special guest with us, Pastor Raudel from Cuba. Hoy tenemos una visita especial con nosotros en vivo desde La Habana, Cuba, al Pastor Raudel. Uh, bienvenido, Pastor. Hello, uh, God bless you, Brother Walter. We have Pastor Raudel from Havana, Cuba, live on with us. I could, we could only do it by voice. Muy bien, uh, uh, perdimos un poquitito lo que dijo, pero yo sé que dijo, uh, uh, I, we just couldn't quite hear it exactly what he said. It's, uh, we're glad to join you from here in Cuba. Uh, estamos alegres de tenerlo aquí en el programa. Yo sé que la conexión a veces uh, uh, falla un poquito, pero uh, sabemos que con la ayuda de Dios podremos hacerlo. Uh, sometimes the uh, connections could be a little weak, but with God's help, we will be able to get this. Uh, um, and so uh, thank you again for joining us. We're going to be praying for the victims, for those who have suffered loss from the recent hurricane in Florida and other states in Cuba. Yes, we don't get much news about what has happened there, but there are pastors who lost their homes. There are roofs of churches that have uh, blown off. And uh, we want to pray for the people in Florida. We want to pray for the people in Cuba. We want to pray for the people in other areas that have been affected by this hurricane. Queremos orar. Uh, sabemos que aquí uh, se está dando muchas noticias sobre lo que sucedió en Florida y otros estados, uh, pero no mucho oímos de lo que sucedió en Cuba y queremos uh, orar por los hermanos en Cuba porque sabemos que también sufrieron allí daños. Hay uh, algunos que perdieron sus hogares, hay iglesias que perdieron sus techos y queremos orar por los hermanos y hermanas en Cuba como también por la gente que sufrió de este huracán en Florida y otros estados aquí, como otras regiones que fueron afectadas por este huracán. Una vez más, bienvenido Pastor Raudel um, y uh, cuéntenos un poquito de la situación allí, frase por frase para que pueda traducirlo. Pastor Raudel, welcome again. Can you share a little bit with us of your situation there, phrase by phrase, so that uh, I can translate for you? Amén, mi hermano. Amén. Una vez más, gracias por esta invitación tan especial en esta preciosa tarde. Y sí, aquí en, en nuestro país, este huracán en su travesía dejó bastante daños. Uh, thank you again. It's a privilege to be on with you on this broadcast. And yes, indeed, here, uh, this hurricane had caused substantial damage. Muchas familias aquí perdieron sus casas. Aquí en la parte donde yo vivo no hubo tanto estrago, hubo un fuerte viento. Eh, es decir, hubieron casas que perdieron sus techos, pero parte de la zona de Pinal del Río, cerca de La Habana, uh, so here we have had quite a bit of damage right where we are. Uh, we had a lot of wind, so we weren't as badly damaged, but just on the outskirts uh, of uh, Havana, uh, there are places where people really had a lot of damage. Mucha familia, mi hermano. Eh, es doloroso y triste ver todo esto que causó. Muchas familias perdieron todos sus bienes. Hermanos de la congregación perdieron sus casas, sus techos. Hubieron iglesias que estuvieron totalmente destruidas. Eh, casas pastorales que estaban en la misma iglesia también fueron devastadas. 
Um, we uh, there are churches that were completely destroyed. Uh, there were some pastors' homes uh, uh, who uh, were part of the house is the, the the pastor's home, and part of it is a church uh, that have uh, lost their uh, buildings as well or were badly damaged. And there are uh, brothers from the church who had lost all of their belongings uh, in this hurricane. Eh, esto causó bastante daño, mi hermano, porque aún no solamente hablamos de una o dos casas, hubo un territorio completo, eh, pequeños pueblados que fueron muy afectados, mi hermano, demasiado afectados con esto del ciclón. Uh, we, uh, this is not just one or two houses. There are areas where entire regions were just devastated, flattened out by this uh, cyclone or this hurricane. Um, hermano Raudel, uh, uh, gracias por compartir estas informaciones y uh, para que nosotros supamos cómo mejor orar por ustedes, uh, los pastores, los hermanos, la gente en Cuba que perdieron sus bienes, que perdieron sus hogares, que iglesias que uh, tuvieron daño a los edificios o, uh, o fueron totalmente destruidos. Vamos a orar y hacer lo posible uh, de nuestra parte. Um, thank you, Pastor Raudel, for sharing us about the situation there in Cuba. And we, uh, this helps us to know how better to pray and the help that you need there in Cuba. Uh, we know that that um, uh, so, uh, and from what you just said, that uh, some of the families lost all they had. Some of the pastors lost their homes. Uh, some of the churches suffered damage and some were completely destroyed. Uh, quis, uh, quisiera que nos detuviéramos un momento a orar por esas personas que están en esta situación muy difícil en este momento, um, tanto en Cuba como en Florida, como en uh, otros estados, otras partes uh, donde fueron afectados gravemente uh, por este huracán. Así que, uh, so we're going to stop right now and pray. Let's pray for the people who suffered loss. Uh, they're in Cuba, they're in Florida, they're in other states and areas that have been affected by this hurricane. So would you take a moment and let's join together in prayer. I'm going to ask Pastor Raudel to lead us in prayer, and I will translate for him. Pastor Raudel, por favor, uh, si puedes orar y yo te traduzco, así que frase por frase, por favor. Y hermano, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Father in, the Father, in the name of Jesus Christ. Venimos clamando delante de tu presencia, Señor, en este tiempo, Dios mío. Father, we come before your presence with this request. Señor, tu palabra nos enseña que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo aquí en la tierra a orar a ti, oh Dios. When your word tells us if two of you agree here on earth concerning something that you pray, you come before God. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, Señor, tú responderías conforme a tu voluntad. That you would respond according to your will. Padre, estamos orando, Señor, estamos clamando, Dios mío, estamos intercediendo, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, por todos estos hermanos que son damnificados, Dios mío, por este huracán, Dios. Uh, Father, we pray for these brothers who have been affected by this hurricane. Lord, we pray that you would meet their needs. We pray on their behalf that you would help them in this very difficult time. Señor, tanto en Cuba como en Florida, Señor, y en otras naciones, Dios mío, Señor, que tú extiendas tu mano de milagro, de poder, Señor, y que seas tú, Señor, primeramente consolando, Señor, a todos aquellos que perdieron sus bienes, Señor. And Father, I pray for those here in Cuba, those in Florida, those in other areas, other nations that have been affected by this uh, hurricane, those that have lost all their belongings. I pray, first of all, that you would comfort them and reach out to them. 
Padre, estamos rogando, Dios mío, que tú le suplas, Señor, que tú le bendiga en abundancia, Dios mío, que seas tú, oh Padre Santo, Señor, supliendo conforme a la necesidad que están atravesando en este momento, Dios mío, Señor. Father, I pray that you would meet uh, their needs right now. I pray, oh God, that you would help them in this moment uh, that, uh, that they are going through in their lives, that you would be with them and meet their needs. Padre, sabemos que muchos están desanimados, muchos están tristes, Dios mío, Señor, pero de ti, oh Jesús, de ti, Señor, viene nuestro socorro, Señor. Lord, I know that many are sad, many are, uh, are, are, are feeling hopeless, but Lord, I know that our help comes from you. Padre, tú eres fiel y justo, tu palabra dice que no hay justo desamparado ni tu descendencia, Señor, que mendigue pan. And Lord, your word says I've never seen the righteous forsaken or his seed out begging for bread. Señor, rogamos tu misericordia, rogamos, Dios mío, que tú te muevas, Señor, Padre, con poder y con gloria, Dios mío, y que tú les bendiga, Señor, en abundancia, Jesús. And Lord, I pray that you would help, that you would move with mercy and compassion upon these that have suffered loss and help them in this hour. Padre, hacemos nuestra, Señor, la promesa donde tu palabra dice, Filipenses capítulo 4, verso 19, que tú suplirás, Señor, conforme a nuestra voluntad, conforme a tu voluntad, en riquezas y en gloria, Señor. Father, according to Philippians 4, 19, we know that you have promised uh, that uh, to uh, uh, meet all of our needs according to your riches and glory. Padre, lo creemos, Señor, lo confesamos y en el nombre de Jesucristo te decimos, Señor, amén. Father, we believe your word and we confess and declare your word in the name of Jesus, amén. Amén, amén. Um, hermano Raudel, estamos orando también por Ucrania, um, ciudades donde hemos trabajado por muchos años, uh, uh, están siendo destruidas, uh, uh, están siendo atacadas algunas uh, de ellas cada noche, uh, comenzando como la medianoche, empiezan los ataques uh, en esas ciudades. Uh, y hay mucha gente que está sufriendo allí también. Uh, we have been praying and continue to pray for Ukraine. There are cities that we have worked with for many years that are under attack. Some of them under nightly raids, nightly attacks, uh, bombs, rockets, uh, different type of shelling coming on those cities. Uh, uh, one that was on the news yesterday is Zaporizhia, a city that we love, a city where we worked for many years, a city where we helped uh, uh, to start churches uh, in the city, in the area. And right now we see horrible things being done to that city. Uh, estamos orando por la ciudad de Zaporizhia. Zaporizhia es una ciudad donde hemos trabajado por muchos años. Hemos ayudado a establecer iglesias allí, tanto en la ciudad como en la región de Zaporilla y es muy triste ver uh, que están llegando cohetes y bombas y varios ataques uh, uh, a esa ciudad destruyendo aún como ayer vimos uh, uh, por las noticias la, la destrucción en el mero centro de esa ciudad uh, edificios muy familiares donde hemos pasado donde estuvimos muchas veces y verlos destrozados destruidos ruidos y sabiendo que hay mucha gente que está sufriendo en este momento. Uh, it's so sad to see buildings that we know, buildings we walked by, buildings we've been in, uh, being hit uh, by rockets, being destroyed, demolished in some cases, people suffering, people losing their lives. But parallel to that, 
God is moving and God is saving many lives. Uh, pero paralelo a ello, estamos viendo que Dios está salvando y Dios está um, obrando y vemos mucha gente acudiendo a Jesús. We're seeing many people coming to Jesus Christ. Uh, uh, inclusive ayer, uh, uh, aunque había estas noticias de lo uh, feo que sucedió, yo estaba recibiendo noticias y, uh, y fotos y de, de ministerio que estaba ocurriendo en las aldeas rodeando esta ciudad donde centenares de personas estaban oyendo el evangelio y recibiendo uh, no solo ayuda de pan físico, pero también recibiendo el pan espiritual, recibiendo a Jesús. So parallel to that damage, I was getting videos and images from a pastor there uh, who was on the broadcast just earlier this week uh, showing me how that in the villages people are listening to the gospel of Jesus Christ and receiving him into their lives. They're distributing physical bread, but people are also receiving spiritual bread. They're receiving Jesus Christ into their lives. Um, uh, Pastor Raudel, quisiera uh, que ores por la gente en Ucrania, las iglesias en Ucrania, porque uh, no es fácil estar arriesgando la vida de uno y salir uh, oh. a predicar, salir a destruir ayuda cuando uno no sabe dónde va a caer el próximo cohete o, o la o próxima bomba o si donde pisa puede haber una mina. Pero es la situación en la cual están trabajando uh, los voluntarios, los, uh, en muchos de ellos, la mayoría de ellos son cristianos, muchos de ellos son pastores y líderes de iglesia que llevan uh, ayuda a zonas uh, muy difíciles para ayudar a la gente que no puede ayudar a sí mismo. Uh, I'm asking Pastor Raudel to please pray for the pastors, for the volunteers, for those who are risking their lives, taking food, taking aid, preaching the gospel in towns and villages in areas where it is dangerous to go, where they don't know where the next rocket might hit or next bomb might fall, or if where they step there might be a mine. And yet they go and they take the gospel of Jesus Christ. And as you have just heard, many are responding, many are receiving Christ into their lives. Como acabo de decir, muchos están respondiendo al evangelio y muchos están siendo, uh, sal, está, se están salvando por el poder de Cristo. En la ciudad de, en la ciudad de Kharkiv, una ciudad, uh, la segunda ciudad más grande en Ucrania, el pastor con quien estamos trabajando allí uh, me relató que este domingo hubo 1,400 personas en la reunión y esta gente arriesgando sus vidas para venir hasta ese local en tiempo de uh, guerra. Um, uh, Pastor Italian Harkiv shared with me this that this Sunday they had 1,400 people in attendance. This is it's risky for people to get on the streets to get to a meeting, but they are hungry for God's word. La gente tiene hambre y sed uh, por la palabra de Dios y vienen a las reuniones. Sí, al principio algunos venían por la ayuda que se les entregaba, pero ahora están viniendo porque están siendo alimentados espiritualmente y quieren saber más y más de Cristo. They may have been coming initially because of the aid that was being distributed, but now they are coming because uh, they see that they are being fed spiritually and that they need the spiritual strength in this trying hour. Uh, Pastor Raudel, una vez más, si por favor puedes orar por los pastores, los voluntarios y, uh, y no solo por los hermanos, pero toda la gente en Ucrania, porque es un tiempo uh, demasiado difícil para ellos. Pastor Raudel, no sé, amén. amén. Sí, sí. Amén. Sí. Entonces vamos a estar orando, mi hermano. Gracias. Ok. Se, se cortó. Un poquito la comunicación, a ver si, um, si puedes orar. Hola. 
parece que perdimos por el enlace por un momentito y va a reconectar aquí sí Sí, estamos aquí, hermano. Se va un poco la conexión, pero vamos a orar. Amén, amén. Así que, uh, por favor, empieza a orar y yo te traduzco. Please pray and I will translate. Amén, hermano. Sí. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Father, in the name of Jesus Christ. It looks like we're losing connection. Father, in the name of Jesus, we lift up the people in Zaporizhia, the people in Kharkiv, the people in Nikolaev, the people in the Kherson region, other areas. Para que en el nombre de Jesús, Dios mío, seas tú obrando de una manera sobrenatural, Señor. We pray, oh God, that you would work in a supernatural way. Señor, estamos rogando, pidiendo, Señor, tu intervención divina, Señor, sobre esa nación. And we ask, oh God, for your divine intervention over this nation. Señor, venimos atando, reprendiendo, cancelando, Dios mío, Señor, toda obra de las tinieblas, Dios mío. And we cancel and declare null and void every work of the enemy, every work of the devil in that nation. Señor, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios mío, Señor, sea derramada con poder y con gloria, Señor, sobre esa nación, sobre cada ciudad ahí en Ucrania, Dios mío. May your peace that surpasses all human understanding uh, oh, oh, go, oh, come over every person in every city, every part of this nation. Señor, estamos rogando, Dios mío, que tu mano poderosa de gloria, de poder se extienda, Dios mío, Señor, para que tú sigas obrando de una manera especial, Señor. And we ask that your hand would be extended to Ukraine and that you would work in a powerful and mighty way there. Señor, fortalece, bendice, Jesús, restaura, Señor, la vida de cada hermano, de cada familia, Señor, de cada iglesia allí establecida en tu nombre. And Father, I ask that you would restore the lives of people, the families, the churches there uh, in Ukraine. Señor, rogamos tu respaldo, Padre Santo, tu bendición, Señor, tu sustento, Señor, sobre cada pastor, sobre cada misionero, Señor Jesús. Father, I ask for your covering. I ask for your, uh, for, for your sustenance. I ask for your provision for every pastor, for every worker, for every missionary that is working there. Señor, que tu protección, Dios mío, tu ángel, Señor, tu presencia, Señor, esté con ellos, Dios mío, en cada lugar donde ellos van a llevar tu ayuda, Señor, tu provisión y tu bendición, Señor. That your presence would be with them in every place where they take that help the, to the people, that your presence would be with them, that your covering would be with them. Padre, trae convicción, Señor, trae fe, Señor, trae certeza, Dios mío, a cada vida, a cada persona en esa nación, Dios mío, de que tú eres el Salvador, Señor. Father, I pray that you would bring faith to the heart of every person in that nation, faith and strength and, uh, and, and in this hour, oh God. Because there is salvation only in you, O oh God. Padre, que ellos puedan ver tu mano, tu poder y tu gloria, Señor Dios mío, sobre este avivamiento, Señor Jesús, que tú estás produciendo en medio de esta guerra. May they see uh, your hand in the revival that you are um, doing, that you are working in this nation right now. 
Señor, y gracias te damos por ello, Dios mío, Señor. Gracias por cada pastor, Señor, y por cada hermano, Dios mío, Señor, que ha extendido su mano, Señor, para bendecir tu obra allí en Ucrania, Jesús. And so, Father, we thank you for every pastor. We thank you for every worker that has extended his or her hand to work and to help the needy. Señor, que tú sigas abriendo puertas, Dios mío, que tú sigas tocando corazones, Señor, para que tu ayuda, Señor, tu bendición, Señor, se siga extendiendo de una manera poderosa en el nombre de Jesucristo. Oh, Father, we pray that help would come and that your glory would touch and that your hand would be extended, providing, and that miracles would happen. Padre, gracias te damos y te decimos amén. We give you thanks and we say amen. Amen. Así que seguimos orando. Uh, yes, we continue to pray and to persevere in prayer for those in need around the world. Seguimos perseverando en oración por aquellos que necesitados alrededor del mundo, que son muchos. Um, uh, Pastor Raudel, hay gente que nos escribe con pedidos de oración, uh, gente que uh, tiene rotura, por ejemplo, uh, que, uh, los pies, uh, las piernas quebra, uh, quebradas, uh, uh, personas con cáncer que están uh, 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 peleando con cáncer, hay personas que están con otras necesidades y quisiera que ores por esas personas según el Espíritu Santo te guía. Uh, Pastor Audella, I'd like you uh, to pray for people who are in need. We have prayer requests, someone who has broken legs, uh, people who are fighting cancers, uh, other needs, as the Holy Spirit leads you, would you please pray right now? Por favor, Pastor Raudel. Amén, mi hermano. Gloria a Dios por este privilegio. Y después de este clamor, si usted me permite, pudiera leer una porción de la palabra para también no solamente la oración, sino traer alientos a ellos a través de esta palabra. Amen. And after this uh, um, uh, prayer, I'd like to share a passage of scripture to encourage people, to give them faith and encouragement. Uh, amen. Uh, yes, sí. Amen. Vamos a orar, mi hermano. Vamos a orar por ello. We're going to pray. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Father, in the name of Jesus Christ. Señor, estamos rogando, Dios mío, tu mano, tu poder de gloria, Señor. We ask that your hand, uh, your hand of glory. Señor, declarando sanidad en el nombre de Jesucristo sobre cada enfermo, Señor. Would be extended to every sick person and we declare healing over every sick person at the sound of our voice. Padre, mira este pedido de oración, Dios mío, de cada hermano que está escribiendo, Señor Dios mío, según su necesidad, Dios mío, que tú les bendiga en abundancia, Dios mío. Father, I pray for those who have written in their prayer request. I pray that you would touch them and meet their needs according to your abundance. Padre, que en el nombre de Jesucristo, que en esta hora ellos reciban un toque de tu Espíritu Santo. May in this hour they receive a touch of your Holy Spirit. Trayendo sanidad, Jesús, trayendo liberación, trayendo restauración, Padre, en tu nombre. Bringing healing, bringing restoration in your name. Padre, cancelamos toda enfermedad, cualquiera que sea. La atamos, la arrependemos en el nombre de Jesucristo. We cancel Every sickness, we rebuke it in the name of Jesus Christ. Padre, cualquiera que sea la enfermedad, te pedimos, oh Dios del cielo, que tú le sanes, Dios mío, que te glorifiques en el nombre de Jesús. Lord, whatever sickness may have attacked them, we cancel it in the name of Jesus Christ. May they be healed right now. Padre, que estén recibiendo un milagro en este momento, Dios mío. May they receive a miracle in this moment, in this very moment. 
Padre, cancelamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, todo cáncer, Señor, aleluya, toda Toda obra de las tinieblas, cancelamos, Dios mío, toda gastritis, oh Dios del cielo. Father, in the name of Jesus, we cancel that cancer, every cancer right now, in the name of Jesus Christ. And in, also, we come against that gastritis and command it to be healed. Señor, todo diagnóstico de tumor, Dios mío, todo diagnóstico, Señor, aleluya, en contra de tu voluntad, Dios mío, en esta hora queda cancelado, Señor. Every diagnosis, uh, every diagnosis, diagn uh, uh, every diagnosis of uh, a tumor in a, a someone at the sound of our voice, we cancel that, we command it to be gone in the name of Jesus Christ. Padre, mi hermano, Dios mío, que está sufriendo de esa pierna rota, te pedimos, Señor, que tú la restaures, que tú le sanes, Señor, que tú les bendiga, Dios mío, y que puedan ver tu mano, Jesús. That sister who has broken legs, uh, Lord, we pray that you would touch her right now, that you would heal her, that you would restore her health. Padre, todo hermano, Señor, toda persona, sea cristiana o no cristiana, que en este momento esté escuchando este clamor, Dios mío, que puedan recibir el toque de tu presencia. Father, I pray for every brother, every sister, everyone who is not even a Christian, who is at the sound of our voice right now, touch them, I pray, in the name of Jesus Christ. Padre, bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Bless them, I pray, in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Uh, amen. Put your faith in action right now. Pon tu fe en acción ahora mismo. Si hay algo que no podías hacer antes de esta oración, Pruébate ahora para ver lo que Dios ha hecho en tu vida. If there's something you could not do before this prayer, Test yourself right now to see what God has done in your life and write us. Let us know what God is doing or has done in your life. Escríbenos y dinos lo que Dios está haciendo o ha hecho en tu vida. Hermano Raudel. Amén, mi hermano. Quisiera darle una palabra a los hermanos que nos están escuchando en este momento. I would like to share a word with the brothers who are listening right now. Sabemos, mi hermano, todo lo que está aconteciendo a nivel mundial en todas las naciones. We know that all those things that are taking place uh, worldwide. Guerras, dolores, enfermedades, eh, situaciones adversas a, a todo aquello que nosotros creíamos o uh, no vemos. Uh, pain, suffering, sicknesses, adverse uh, circumstances that we are observing. Pero Dios es el mismo, hermano. But God remains the same. Jesucristo es el mismo. Jesus Christ is the same. Jesús es el único que puede traer paz y seguridad sobre todas las naciones. Jesus Christ is the only one who could bring peace to every nation. Jeremías capítulo 33, verso 3. Jeremiah 33, verse 3. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Uh, the Lord said, call unto me and I will show you great and wondrous things. Cuando Jeremías estaba clamando al Señor y Dios le da esta respuesta, When Jeremiah was calling out to God and the Lord gave him this response. Él estaba preso en un lugar determinado por causa de proclamar la verdad de Dios. Uh, he was in prison at that time for proclaiming the word of the Lord. Y aún Jeremías viendo cómo estaba Judá en ese momento determinado de destruida Vuelta a otros ídolos en rebeldía, Jeremías ora delante de la presencia de Dios. 
And even though there was a, a revolt against God and people were serving idols, Jeremiah cries out to God. Clama a Dios por misericordia. He asked God for mercy. Y Dios le responde en medio de esta necesidad. And the Lord responds in the midst of this need. Que clamen a él. That they should call unto him. Que lo busquen a él. That they should seek the Lord. Y Dios trae una confirmación, mi hermano, una promesa en medio de esta situación. And God gives a promise. God gives a response and a promise in the midst of the situation. Una promesa, mi hermano, que aún para los tiempos que nosotros estamos viviendo, las naciones están viviendo, es viva y eficaz. It's a promise that even for nations today, for those who are alive today, this is true and this is an effective word for us. And the Lord says, Behold, I, the Lord of heaven, bring healing unto you. Y medicina, y los curaré. And medicine, and I will heal you. Y les de paz y de verdad. And I will reveal to you abundance of peace and truth. ¿Qué quiere decir con esto, mi hermano? Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? What does this mean? If God is with us, if God is for us, who can be against us? ¿Qué quiere decir con esto, mi hermano? Que en medio de cualquier situación que tú y yo o las naciones podamos estar atravesando, Dios siempre va a responder al clamor de sus siervos. What does this mean? It means that no matter what people are going through in any nation of the world, if we cry out to God, God responds. Jesus Christ promised to be with us all the days of our life unto the end. What does this mean? It means that our joy is not dependent on what surrounds us. Nuestro gozo viene de Jesús. Our joy comes from Jesus. Nuestra bendición viene de Jesús, el Señor de señores. Our blessing comes from the King of Kings and Lord of Lords. Jesus dijo, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo le haré descansar. Jesus said, come unto me, you who are labored, you who are tired, and I will give you rest. Mi hermano, no hay mayor bendición que en medio de cualquier situación que podamos estar atravesando, que clamemos al Dios de misericordia. There's no greater joy than in every situation, any situation that we may find ourselves in, we can call unto the Lord. Por eso decimos en este momento a cada hermano que nos está escuchando que ponga su fe en Jesús. And so we say to those who are listening, to every brother and sister, put your faith in Jesus Christ. En el cual la palabra nos enseña que Él va a traer, aleluya, en medio de estos tiempos. Who says to us um, in his word that he will bring in the midst of these times. Número uno, traerá sanidad y medicina. Number one, he will bring healing and medicine. Nos va a curar 
no va a revelar, no va a abundancia de papas. He will heal, he will reveal, and he will give us in abundance. Por eso declaramos esta palabra sobre cada hermano, sobre cada iglesia y sobre cada nación. And so we declare this word over every brother, over every nation. Que no mire lo que le estén rodeando, sino que pongan su fe en Jesucristo. Do not look at what surrounds you, but put your eyes and your faith on the Lord Jesus Christ. No le va a bendecir. And God will bless you. Amen, mi hermano. Amen, amen. Muchísimas gracias uh, por ese mensaje. Thank you so much for that word, uh, Pastor Raudel. And if you've just tuned in, we have Pastor Raudel from Cuba. I have him on the phone line. Uh, and uh, so uh, you do not see his image, but he is with us right now. Uh, para los que están sintonizando recién ahora, tengo uh, aquí en la línea telefónica al Pastor Raudel desde Cuba. Y um, no tenemos su imagen aquí, pero lo tenemos aquí al vivo por, uh, por teléfono. Um, I'm just saying we, we are so thankful for this word. Estamos muy agradecidos por este esta palabra de aliento. Uh, Pastor Raudel, um, hay, uh, si uno abre las noticias, por lo menos aquí, uh, una de las primeras cosas es uh, uh, la conversación, la, el habla de que, uh, de que puede haber guerra uh, nuclear, de que puede uh, suceder algo muy horrible. Y una vez más es... Uh, una forma uh, de asustar a la gente, de poner, de atemorizarlos y la gente empieza a ver, escuchar este tipo de noticia como si no faltan ya otras malas noticias o algo más y algo más horrible. Uh, sin embargo, algo que usted acaba de decir es de mantener nuestra fe en Cristo, um, es mantener nuestra mirada en Él y no en lo que la gente nos está diciendo. Um, no digo que no debemos estar informados, pero tenemos que tener cuidado de que esas cosas no nos quiten la fe en el Señor Jesucristo, porque, um, uh, porque Él es no cambia como habías dicho y como la palabra nos dice. I just want to say that we are hearing news. Uh, you open news and, uh, and, and one of the leading uh, uh, stories is potential nuclear war. And this again is putting uh, fright, putting fear on people. And as you said, Pastor Rodell, that we need to keep our eyes on Jesus, not get distracted by what surrounds us. We need to focus on him and keep our faith in him. Um, y, y yo creo que es algo importantísimo que debemos recordarnos a nosotros mismos y a otra gente el hecho de que las noticias uh, nos pueden distraer y nos pueden quitar del enfoque en la solución y la solución es Jesucristo y nos pueden quitar también de la obra, la misión que Dios nos ha encomendado y eso es ir y predicar el evangelio a toda criatura. And so we have to be careful that we are not thrown off course and that we do not lose our purpose, our plan, um, that the plan that God has for our lives. God wants us to go and preach the gospel to every creature. Jesus said that very clearly. So we must be careful that when we hear news, we don't get our eyes off the mission, off the goal, off the purpose that God wants us to fulfill here on earth. So I want to encourage you, 
Don't look at the uh, negativity. Yes, don't. you have to be informed. I understand that. But do not get distracted from the work you are to do. We have to press forward. Keep our eyes on Jesus. Uh, estoy diciendo, uh, Pastor Raudel, que debemos cuidarnos de no ser distraídos con todas estas diferentes noticias y quedar enfocados como eh, veo que tú estás en, enfocado en la misión, en la obra, en el Señor, siempre mirando hacia Jesús. Es como jugar fútbol. Um, uno puede uh, mover los pies rapidito y el que mira los pies va a perder a dónde se fue la pelota. Hay que tener los ojos sobre la pelota y no los pies que se mueven alrededor de esa pelota. Y, por, y eso es lo que está pasando, que hay muchos pies, hay mucho movimiento y la gente pierde el enfoque en su misión. Estoy hablando de creer la misión de evangelizar a este mundo. Um, I'm just saying that I've said this before that if you play soccer or play soccer, people could do some fancy footwork around that ball and get you distracted and get your eyes off the ball. ball but you don't, can't do that because you're going to lose that way. You have to stay focused on the mission. You have to stay focused on what uh, on Jesus, and 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 that is so important. Right? Right now. Uh, Pastor Raudel, um, uh, por favor, uh, si puedes orar por gente que quizás tengas algo más que decir, pero uh, quisiera que ores por gente que están cayendo en temor en este momento. Uh, y, y yo creo que nosotros como cristianos uh, tenemos cierta autoridad que nos otor otorgó Jesús sobre um, eventos que pueden ocurrir. Uh, podemos amarrarlos, podemos tomarlos presos, podemos tomar presos a esos espíritus demonios que les pone aún el pensamiento a alguna persona de iniciar una cosa dañina, una cosa fea como una guerra nuclear. Así que nosotros tenemos cierta autoridad en, eh, y lo que quiero decir es que nosotros no simplemente nos uh, uh, cruzamos los brazos y nos escondemos uh, en un sótano esperando lo peor. No, nosotros oramos, nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, tomamos autoridad sobre las fuerzas fuerzas diabólicas, las fuerzas espirituales, y seguimos adelante con la obra, ¿no es así, Pastor Raudel? Amén, así mismo es mi hermano Walter, y qué bueno, y es bueno saber esto, y, y recordarle todos los días, mi hermano, porque la batalla no es un día nada más, es todos los días recordarle a los creyentes de que la iglesia está establecida aún en medio de estos tiempos, mi hermano, para crear, para infundir aliento, y esperanza en Jesucristo. Amén. Déjeme uh, traducir. I've just gone a little bit long in Spanish, and then and, and the response, so let me just go back. I was just saying uh, that uh, we need to be careful. When we hear these news, it's not for us to just fold our hands and go and hide in the basement waiting for the worst. No, we pray. We take authority over those diabolical spirits that are even putting the thought in some somebody's mind to want to uh, do something as evil as a nuclear uh, war. And so we take authority over those demonic spirits that are influencing people, and we pray, and we go on with the work of the Lord. And, um, and Pastor Rodell just added to that. He said well, that the work of the church is to give people encouragement, is to give people hope in Jesus. Christ. And that we need to do in this hour, I think, more than ever. Y es, eso lo que acabas de decir, Pastor Raudel, es lo que debemos estar haciendo quizás más que nunca en este tiempo uh, en que vivimos ahora. Así que, Pastor Raudel, si quieres decir algo más, si no, si por favor puedes orar amarrando a esos uh, espíritus demonios uh, que quieren crear más uh, uh, guerra, digamos, más, uh, uh, si, uh, más uh, daño uh, aún pensando en guerra uh, nuclear, pero también orando por la gente 
contra ese espíritu de miedo, ese espíritu de temor que los está amarrando a algunos. I'm asking him to pray if he has any more words to share, to share. Otherwise, to pray, binding this demonic spirits and um, also uh, praying for those who have fallen into fear because God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Porque la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor. Amén. Así que, uh, Pastor uh, Ra Raudel. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Father, venimos orando name, una vez más delante de tu presencia. Father, in the name of Jesus Christ, we come praying before you once again. Estableciendo tu palabra en medio de este tiempo, Señor. Establishing your word in the midst of these times. Estableciendo tu poder, Señor, declarando la sangre de Jesucristo del Cordero Inmolado. Uh, establishing your power and the power of the blood of Jesus Christ that is unchanging. En el nombre de Jesucristo, Señor, venimos atando, reprendiendo y cancelando. In the name of Jesus Christ, we cancel, we bind. Todo espíritu de aflicción y de temor, Señor. Every spirit of affliction and every spirit of fear in the name of Jesus. Señor, tu palabra declara, nos enseña y establece que todo lo que atáramos en la tierra será atado en los cielos. Your word teaches us that whatever we bind on earth is bound in heaven. Y todo lo que desatáramos en la tierra será desatado en los cielos. And whatever we, uh, we loosen on earth will be loosed in heaven. Padre, por eso venimos atando, Señor, cancelando toda obra de las tinieblas, sea principado, sea dominio, sea gobernante, lo atamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. And so we bind every principality, every ruler of darkness, every diabolical uh, force uh, over the nations in the name of Jesus Christ. Y estamos desatando, Señor, en tu nombre, por tu palabra, Dios mío. Señor, aleluya, tu paz, Dios mío, tu presencia. Señor, la abundancia de tu gloria sobre cada vida y sobre cada corazón. And we loosen uh, your blessing, your peace, your abundance, uh, your glory over every person who is uh, listening right now. Señor, sopla aliento de vida, Jesús, sobre cada familia, Señor, sobre cada corazón, Señor, sobre cada nación. Father, I pray that you would breathe in and you would blow the, your spirit of life into every person, every family, everyone who is at the sound of our voice around the world. Tu palabra dice que muchas aflicciones tendremos, pero que de todas ellas, Señor, tú nos librarás. Uh, the word tells us that we will be in various afflictions, but that you will always deliver us out of every one of them. Padre, establece tu reino, Señor, sobre las naciones y cada familia. Father, I pray that your kingdom would be established over every nation and over every family. Trae, Señor, certeza, convicción, fe a sus corazones, Dios mío, que tú eres el Dios de lo imposible, Señor. And Father, I pray that you would bring faith and certainty uh, to every heart that you are the same. Padre, venimos declarando en el nombre de Jesús la paz, Señor, sobre nuestra ciudad, Dios mío. And Lord, we declare your peace over our city in the name of Jesus Christ. Señor, cancelando todo ataque, toda guerra, aún, Dios mío, Señor, todo aquello que quieren infundir, Dios mío, 
desánimo y miedo, Señor, en los corazones. And we bind every attack that is trying and that a spiritual war that is taking place, trying to inflict on us a fear and damage, and we bind that in the name of Jesus Christ. Señor, cancelamos todo ataque nuclear, Dios mío. And Lord, we bind any potential nuclear attack in the name of Jesus. Señor, tu palabra dice, Dios mío, Señor, que toda la tierra y su plenitud es tuya, Dios mío, y por ti, Señor, están sustentadas todas las cosas. Lord, your word says the earth is the Lord's and the fullness thereof, and it is by you and your word that we are. The world is sustained. Señor, que las familias de la tierra, Dios mío, puedan ver, Señor, y saber que tú tienes el control de todo. And may the families of the earth find and see that you are in control over everything. In the name of Jesus, amen. In the name of Jesus, amen. Amen, amen. Um, I just want to say that uh, for those of you tuning in, I have Pastor Raudel from Cuba on uh, a phone line with me. Uh, it's difficult to get a video feed, so we have him on a voice line right here. Um, quiero decir que tenemos al Pastor Raudel desde Cuba. Uh, es difícil tener uh, conexión por video, pero lo tenemos aquí en la línea uh, por voz y estamos agradecidos por su participación y quiero agradecerle al pastor Raudel no solo por participar en este uh, programa pero por lo que él y la, su familia la iglesia los hermanos uh, 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 él y otros pastores allí cuando estamos aquí al aire con este programa de oración ellos se ponen de acuerdo con nosotros no siempre entendiendo el idioma porque hacemos esto en inglés a veces con en ruso pero igual están de acuerdo y están orando. Y cuántas veces con necesidades urgentes uh, uh, se han puesto a orar por situaciones, por necesidades uh, junto con nosotros, por lo cual estamos uh, muy, muy agradecidos. Uh, y damos gracias a Dios por usted y por ustedes. I just want to say that I have Pastor Odell on here from Cuba, and uh, I am thankful to him for being on the broadcast today, but not only for being on the broadcast, uh, he, his family, the church, and other pastors there are true prayer warriors, and they stand in prayer while this broadcast is going on, sometimes not understanding because of the language barrier, but they are standing in agreement in prayer with us uh, for the needs, for your needs. Uh, uh, so I want to thank him here publicly. Quiero públicamente agradecerte, Raudel, por eso, porque eso es importantísimo. Y uh, quiero que sepas que las oraciones de ustedes no han sido en vano. Dios ha oído, Dios ha contestado y está contestando esas oraciones. I want to say to you, Pastor Raudel, your prayers have not been in vain. God has answered and God is answering your prayers and ours uh, together. Vuestras oraciones y nuestras junto con ustedes. Amén, hermano. Yo también estamos aquí agradecidos. And we are here also thankful. También estamos muy agradecidos, hermano, a ti, nuestra nación, nuestros hermanos, la iglesia, por sus ayudas, hermano, por sus oraciones también, que no ha sido de mucha bendición en medio de estos tiempos. And I want to thank you and uh, for your help and for your prayers. Uh, for us and other pastors here during these times. Amen. God has called me to do that, to pray one for another. Amen. 
en este grupo y es de gran bendición, hermano. So I'm very thankful that I could be a part of uh, this ministry, a part of this group. It's a real blessing to me. Muchísimas gracias, Pastor Raudel. Y quiero decir que vamos a seguir orando por ti, por tu familia. Estaremos orando por los otros pastores. Y un gran saludo a, a los otros hermanos, a algunos que conocemos, a otros no conocemos. Pero estamos igualmente orando por cada uno de ustedes, sus familias. Estamos orando por la nación de Cuba y estamos uh, creyendo que Dios, sabemos que Dios tiene un plan maravilloso y el plan de Dios se cumplirá en Cuba y declaramos Cuba es para Cristo. Amén, amén. Amén. Así que, uh, hermano, uh, manténgase fuertes, manténganse en Dios y Dios, uh, que Dios les fortalezca y uh, seguiremos orando y haciendo lo posible en apoyo a la obra de Dios. Uh, I want to say we're thankful uh, that we can, uh, I'm sending greetings to not only Pastor Odell, to other pastors, uh, those that we know, those that we, we may not know, we still are praying for you. We're praying for your nation. We know that God's plans for your nation will be fulfilled. Cuba for Christ. Amen. And so, folks, thank you for joining us. I want to say that uh, we're just uh, uh, getting very close to our departure for uh, Poland, Ukraine, and Romania. Uh, I just found out before coming on the broadcast that there's difficulties with one of our flights and being canceled. Please pray for us. God makes a way where there is no way. And so, So just keep trusting God and believing and uh, standing with us in prayer. Quiero decirles que uh, Nina y yo, como el hermano Albert, nos acompaña también. Estaremos saliendo a Polonia, Ucrania y Rumunia. Estos programas seguirán adelante. Uh, these broadcasts will continue on. Uh, we'll try to do some of them live from there. Some will continue on. Our brother Tom will continue uh, hosting those broadcasts while we are away during this time frame. El hermano Tom desde Canadá seguirá um, eh, con estos programas, pero nosotros también haremos algunos programas al vivo desde donde estaremos. Pero oren por nosotros. Uh, recibí noticias de cancelación de uno de nuestros vuelos uh, justo antes de este programa. Pero uh, hermano Raudel uh, y hermanos, esto no es una sorpresa porque uh, el diablo ataja cada vez que estamos por hacer, hacer algo en grande para el Señor y es una confirmación que estamos haciendo la voluntad de Dios. Uh, si no hubieran ah, ataques, uh, uh, no supiéramos que, bueno, quizás el diablo no está lo suficiente uh, enojado, pero cuando hay ataques sabemos que es confirmación que estamos en el camino que Dios uh, nos, uh, uh, nos está uh, um, llamando a, a seguir. Um, I just want to say, yeah, it's not a surprise that there is an attack of the enemy with this flight cancellation. Um, and uh, But, you know, it's not a surprise. It's a confirmation that we're on the right track. And whenever we're on a mission, uh, we see these type of attacks. But in the name of Jesus, we bind every principality and every uh, spirit that would like to oppose uh, this in the name of Jesus. Pastor Raudel, tal vez oras por nosotros y este viaje antes que terminemos este programa. Amén, hermano. Vamos a estar orando y nada. Las puertas del infierno, hermano, no van a prevalecer contra la iglesia. I just, amén. Así I just, que, bueno, Uh, we're going to pray uh, the gates of hell will not withstand the church, will not prevail against the church. Jesus Christ will build his church. So let us pray. I've asked him to pray for us in this upcoming trip. Por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, preciado, Señor, que tú nos has dado. Father, in the name of Jesus, I want to thank you for this wonderful time that you have given us. Señor, estamos orando, Dios mío, Señor, por el ministerio de nuestro hermano Walter, su esposa, y el hermano que la acompaña, Dios. Father, we pray for your blessing for the ministry that will be carried out by uh, Pastor uh, Walter and his wife uh, Nina, as well as uh, uh, Brother Albert, who will accompany them. 
Señor, estamos orando por este viaje, Dios mío, que está en tus manos, Señor, para que te glorifiques de una manera sobrenatural. And Lord, we pray for this uh, trip that you would glorify yourself in a very special way. Señor, rogamos que tú les bendiga en abundancia, Dios mío, y que tú suplas, Señor, todo lo que ellos necesiten, Dios. Father, I pray that you would give them the abundance of all uh, that they need and that you will meet every need that they have. Señor, cancelando toda piedra de tropiezo. And we cancel out every stumbling rock. Señor, cancelando todo obstáculo de las tinieblas. And we cancel every obstacle of darkness. Padre, y que en el nombre de Jesucristo, conforme a tu voluntad, tú les abras, Señor, la puerta que ellos necesitan, Dios. And Father, in the name of Jesus Christ, I pray that you would open the doors that are necessary to come open. Señor, ponemos este viaje en tus manos en el nombre de Jesucristo, oh Dios del cielo, para que tú les bendiga, para que tú les respalde, para que tú les cuides, oh Dios del cielo. And Father, we place this journey, this trip before you, that you would bless this journey, that you would provide for this journey, you would go before them. Señor, para que se haga... Tu voluntad en el nombre de Jesús. May your will be done in the name of Jesus. Gracias, Señor, porque en medio de toda esta aflicción, tú nos das paz y seguridad. I thank you, Lord, that in the midst of all this affliction, you give us peace and you give us security. Sea tu presencia en todo guiándoles, oh Dios del cielo, papá. Sea tu presencia con ellos, Dios mío. May your presence be with them, guiding them, Father. Padre, como clamó Moisés, si tu presencia no va a ir con ellos, Señor, no lo saques, oh Dios. And Lord, if your presence will not go with them, then do not allow them to go. Padre, que todo lo que tú hagan y digan, Señor, sea en tus manos y dirigido, Señor, guiado por tu Espíritu Santo. Lord, may all they do and all they say be led and uh, guided by the Holy Spirit. Declaramos tu respaldo y te decimos amén. We thank you for your covering and your backing. And we say amen in Jesus' name. Amen. Amen. Una vez más, muchísimas gracias, Pastor Raudel. Once again, thank you, Pastor Raudel. And folks, if you want to support our ministry, and it is uh, not just in Ukraine, uh, we are helping in Cuba, we're helping in Nepal, India, other parts of the world, Africa. Please do not hesitate. Please go to our uh, ministry page and uh, uh, give what you can. Be obedient to the Holy Spirit. Si alguien quiere apoyar nuestro ministerio, uh, trabajamos en varias partes del mundo, y no solo en Ucrania, uh, trabajamos en Latinoamérica, trabajamos en África, uh, trabajamos uh, uh, en Nepal e India, uh, así, pero pedimos no solo sus oraciones, y Dios les toca el corazón, por favor, sean obedientes al Espíritu Santo de Dios. Pueden ir a nuestra página a donar ahora mismo si Dios les guía a hacer eso. If God leads you to do something, do it right now. Uh, and just go to our webpage. You have options there how to give. Or you can do it by mail, uh, sending a check to Global Vision Ministries, P.O. Box 5377L, Dorado Hills, California, 95762. Remember, don't look at the bigness of your problem. Look instead at how much bigger God is. Recuerden, no miren lo grande que parece ser ese obstáculo, ese problema. Mejor, más bien, miren lo grande que es Dios. Él es mucho mayor a cualquier problema o circunstancia. Y Jesucristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. And Jesus Christ does not change. He is the same yesterday, today, and forever. God bless you.